हेलो बच्चों लेट्स सी दी क्वेश्चन द क्वेश्चन से फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट एस एन इज इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाय 4 एंड टी ऑफ एन इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय एन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एस एन इंटरसेक्शन टी एन इज इक्वल टू फाइव इज ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी थ्री ऑप्शन डी फोर तो हमारा गिवन यहाँ पे क्या है कि जो एन है ये हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को एस एन डिफाइंड है एस एन जो है ये हमारा इक्वल है जेड बिलोंग टू सी सच दैट की मोडल ऑफ जेड माइनस सी प्लस टू आईटा ये हमारा इक्वल होगा एन डिवाइड बाय फोर के टीएन क्या है कि जेड बिलोंग टू सी सच दैट मोडुलस ऑफ जेड माइनस टू प्लस थ्री आईटा ये मतलब होगा वन डिवाइड बाय एन के देन मतलब कितने से नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे हमारे सेट में वहां पे सेट यहाँ पे है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एस एन इंटरसेक्शन टीएन जो है ये हमारे किसी को लोगा फाइव के हमारे पास ऑप्शन है फोर फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है कि मोडल ऑफ जेड माइनस ए माइनस आयोटा बी दिस इज इक्वल्स टू आर ये हमारे पास होता है एक सर्कल होता है इज ए सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है हमारे पास इसका सेंटर होता है ए कोमा माइनस बी एंड हमारे उसकी रेडियस होती है रेडियस इज आर अब हम क्या करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सो एस एन और क्या था इसके अंदर सारे वो जेड जो बिलोंग कर रहे थे सी को मीन कॉम्प्लेक्स नंबर को सच दैट की मोडुलस ओ हमारे पता है कि जेड माइनस थ्री प्लस टू आयोटा ये हमारे को लोगा एन डिवाइड बाय फोर देखो मोडल ऑफ जेड माइनस थ्री प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय फोर हो जाएगा दिस इंप्लाइज जेड यहाँ से कि मोडल ऑफ और यहाँ पे जेड माइनस ऑफ थ्री माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू एन डिवाइस बाय फोर तो क्या एक सर्कल आ जाएगा ये मतलब होगा एक सर्कल होगा जिसका हमारे पास सेंटर क्या होगा हमारे पास इस सर्कल पे सेंटर होगा अपने कॉन्सेप्ट का यूज करें थ्री को माइनस टू और उसकी रेडियस क्या आएगी हमारे पास क्या पे रेडियस होगी दिस इज इक्वल टू एन डिवाइस बाय फोर अब देखो हमारे पास यहाँ पे टी ओ फैन क्या था टी ओ फैन था हमारे पास यहाँ पे सर एस बिलोंग कर था सी को मीन्स एस हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट और कि मोडल ऑफ हमारा पता जेड माइनस टू प्लस थ्री आयोटा ये हमारा एक था वन डिवाइड बाय एन मोडल ऑफ जेड माइनस टू प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय एन कि मोडल ऑफ जगह पे जेड माइनस ऑफ टू माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय एन तो हमारे पास ये भी एक सर्कल आएगा जिसकी हमारे पास यहाँ पे रेडियस क्या होगा उसकी यहाँ पे रेडियस होगी वन डिवाइड बाय एन अब सेंटर क्या होगा हमारे पास इसका जो सेंटर है ये हमारे पास होगा टू को माइनस थ्री अगर मान लो मैं इस वाले लेता हूँ सेंटर को सी टू और ये वाला सेंटर है इसको मैं लेता हूँ सी वन तो देखो हमको तो ये बताना था कि जो हमारे पास एस एन इंटरसेक्शन टी एन है ये हमारा क्या होगा फाइव इस बार कितने से नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे तो और क्या होगा ये बार इसका बोल लो कि हमारे पास एस एन इंटरसेक्शन टी एन क्या आए फाइव मीन जब दोनों सर्कल को ड्रॉ करे हमारे पास वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे या उनके हमारे पास कोई भी पार्ट एक दूसरे में ना आए ना उसे टच करेंगे ना इस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे अगर उन्होंने कर लिया इंटरसेक्ट एक तो टच कर लिया मतलब ये है कि हमारे बीच में इतने कॉमन पॉइंट तो हमारे पास आएगा ही आएगा सोलर का हमारे पास जो पे C1 C2 आएगा ना मीन जो हमारा डिस्टेंस आएगा दोनों सेंटर के बीच में ये हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए इनकी रेडियस के समय हो जाएगा सी वन जो है ये हमारे ग्रेटर होगा एन डिवाइड बाय फोर हमारे पास प्लस वन डिवाइड बाय एन 
इस कंडीशन में आप दोनों सर्कल कभी दूसरे को ना टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे तो इन कोई भी हमारे पास इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा तो हमारे इंटरसेक्ट क्या आएगा फाइव के इक्वल आएगा इनकी इंटरसेक्शन का सेट तो देखो हमारा फिर क्या आ जाएगा आप यहाँ से कि अगर हमें पे क्या निकालू मैं ये निकाल लूँ कि आखिर हमारे सी वन सी टू किसी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे कि स्क्वेयर रूट टू माइनस थ्री इसके कम्प्लीट स्क्वेयर फिर आ जाएगा प्लस यहाँ पे कि माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस प्लस टू इसके कंप्लीट का स्क्वायर ये हमारा ग्रेटर किससे होगा एन डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन से यहाँ पे एन हमारा नेचुरल नंबर रख देगा स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस थ्री के कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा वन का स्क्वायर मींस वन फिर हो जाएगा प्लस थ्री और क्या है माइनस का है फिर प्लस टू मार पड़ेगा यहाँ से माइनस वन माइनस वन का स्क्वेयर मीन्स वन ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा एन डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन के तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट की स्क्वेयर रूट टू जो है ये हमारा ग्रेटर किस हो जाएगा एन डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन के अब देखो हमारे चीज पता है कि जो हमारा क्या होता है स्क्वेयर रूट टू होता है ये हमारे को होता है ये हमारे को होता है वन पॉइंट फोर वन फोर टू के ये हमारा ग्रेटर किस हो जाएगा एन डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एंड जो हमें करते हैं हम ले लेते हैं पहले यहाँ पे कि एन इज इक्वल टू वन तो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एन डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन देखते हैं इसी को लगा दिस इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा वन डिवाइड बाय फोर प्लस आ जाएगा वन डिवाइड बाय वन मीन्स वन तो हमारे से लगेगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा वन डिवाइड बाय फोर जो है यहाँ से होता है ये हमारे इक्वल होता है पॉइंट टू फाइव आ जाएगा पॉइंट टू फाइव प्लस वन तो हमारे को लगेगा 1.25 के तो देखो अब हमारे पास n इज इक्वल टू वन तो इस कंडीशन में कर रहा है सेटिस्फाई हम चेक करते हैं क्या n इज इक्वल टू टू भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं एन इज इक्वल टू टू तो हमारे पे क्या जैसे कि n डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन होगा ये हमारे को देगा टू डिवाइड बाय फोर फिर हमारे पास प्लस वन डिवाइड बाय टू तो यहाँ पे टू वन जार टू 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 जार फोर आ जाएगा वन डिवाइड बाय टू प्लस वन ये हमारे अब जो हमारे पास क्या है वन डिवाइड बाय थ्री है ये हमारे को होता है जीरो पॉइंट थ्री थ्री तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि पॉइंट सेवन फाइव मीन जीरो पॉइंट सेवन फाइव फिर आ जाएगा प्लस जीरो पॉइंट डबल थ्री ये हमारे को होता है अगर दोनों करेंगे ऐड हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो एट अब ये भी हमारे पास क्या कर रहा है उस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई अब हम लेते हैं यहाँ पे क्या n इज इक्वल टू फोर तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि n डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन यहाँ पे लोग हमारे यहाँ पे क्या जाएगा फोर डिवाइड बाय फोर मीन्स वन फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस वन डिवाइड बाय फोर तो हमारे को लो जाएगा ये वन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव तो एन इज इक्वल टू फोर भी हमारे जीवन जो आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हम लेंगे n इज इक्वल टू फाइव तो हमारे पास एन डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव डिवाइड बाय फोर प्लस आ जाएगा फिर वन डिवाइड बाय फाइव अब फाइव डिवाइड बाय फोर जो है ये हमारा इक्वल होता है वन पॉइंट टू फाइव आ जाएगा फिर वन पॉइंट टू फाइव प्लस एंड जो हमारे पास यहाँ पे क्या है वन डिवाइड बाय फाइव है ये हमारा इक्वल होता है वन डिवाइड बाय फाइव जीरो पॉइंट टू तो हमारे पास जाएगा दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर फाइव तो ये हमारे कंडीशन को नहीं कर रहा सेटिस्फाई तो हम देखो हम अभी ले लेंगे जब एन इज इक्वल टू सिक्स तो हमारे यहाँ से कि एन डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय एन ये हमारे को जब जाएगा सिक्स डिवाइड बाय फोर प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स तो देखो जो सिक्स डिवाइड बाय फोर है ये हमारे से होता है दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव हमारे पास प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स अब वन पॉइंट फाइव ही हमारा स्क्वेयर रूट टू से बड़ा इसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो ऑब्वियसली बात हमारा ग्रेट आएगा 
स्क्वेयर रूट टू से जब ले लेंगे एन को सेवन तब हमारे पास फिर सेवन डिवाइड बाई फोर जो नंबर आएगा वो हमारा ऑलरेडी क्या ग्रेटर किस से होगा स्क्वेयर रूट टू से इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है एन या तो हमारे को लोगा वन के या टू के या थ्री के या फोर के इसका नंबर एन के वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती तो हमारे पास ये कितने आगे हमारे पास आगे टोटल नंबर ऑफ फोर इसके अंदर एलिमेंट इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ऑप्शन डी है ये कोेक्ट ऑप्शन है सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज अ कोरेक्ट ऑप्शन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल ऑल दी वेस्ट थैंक यू